Hacı Ömer Kılınç. Kanalıma hoş geldin. Opel bu kasada birçok değişikliklere ve yeniliklere imza attı. Şimdi aracımızı incelemek üzere sizi araçla baş başa bırakıyorum. Kaputun hemen ön kısmında Opel logosu bizi karşılıyor. Opel logosunun hemen yanında e, krom çıtalar destekliyor ve de yani bu tasarımı yani e, mühendisler çok güzel düşünmüş diye e, tahmin ediyorum. Yani bu gördüğünüz çizgiyi takip eden de led farın e, çizgileri oluyor. Bu da çok güzel bir görünüme sahip olmuş. Hemen e, alt kısmına geldiğimizde e, bir hava kanalı gibi fakat ama buraya bir sis farı yerleştirilmiş kedi gözü gibi. Bu da çok güzel tamponda bir görünüme sahip olmuş. Yani tamponu bence he, her şey doldurmuş. Çok harika bir görünüme sahip olmuş. Yani e, üst segmentteki bir araç gibi duruyor bu şekilde baktığımızda. Yine devam edelim. Jantlarımız 16 jant. E, çelik alaşımlı ve de güzel bir görünüme sahip. Fakat bunların bir üst paketinde 17 jantları da sahip olabilirsiniz. Kaputumuz kemikli ve güzel duruyor. Yine Yan tarafa geldiğimizde bizi siyah ayna kapakları karşılıyor. Bu siyah ayna kapaklarının devamında da ön direk ve devamı arka direk uzantısına kadar ve cam tavanımız yine bunlara ek olarak da gördüğünüz gibi siyah spoilerımız araca gerçekten çok güzel harika bir görünüm veriyor. Yani bu kasada bence mühendisler her şeyi çok iyi ince ayrıntısıyla düşünmüş diyorum. Yine arka stoplarımızın Çizgileri gördüğünüz gibi yine kapak boyunca devam ediyor ve de diğer arka stopa kadar gidiyor. Yani bu da bence ince ve ayrıntı düşünülmüş diye diyorum. Yine bagaj açma tutamağı hemen Opel yazısının altına gizlenmiş. Bu da çiftlerin olması, direklerin aynı renkten olması, spoilerin olması bu aracın güzel bir görünüme sahip olmasını sağlamış diye düşünüyorum. Araçta sevmediğim, içine girmeden önce sevmediğim bir şey göstermek istiyorum. Bu da kapı kollarının ve de kapıdaki kullanılan plastiğin çok sert olması çok hoş gözükmüyor. Yani biraz bana göre yani o segmentte hangi araç var? 208 yani 208 bence iç tasarımda bunu biraz daha geçer diye düşünüyorum. Ama dış tasarıma geldiğimizde bence bu segmentin en iyi aracı olacak diye tahmin ediyorum. Aracın içine geldiğimizde arkadaşlar bize 8 inçlik bir multimedya sistemi karşılıyor. Bu aracımız orta paket olmasına nazaran bunda da e, bazı e, standart sunulan özellikler var. Bunları e, gördüğünüz gibi trafik lefa tanıma, sürücü, sürücü yorgunluk uyarısı, e, aktif e, frenleme sistemi. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu araçtaki donanımlar e, bence bu klasmandaki araçların e, çoğunda yok. E, orta paket olmasına nazaran yani bu araç sizin için yaya, yayayı gördüğünde e, algılıyor size uyarı veriyor isterseniz e, siz yani frene basmasanız da o kendisi aktif fren yapabiliyor trafik lefa tanıma sistemi var yani birçok özelliği bir anda sunuyor konfor olarak bakalım arkadaşlar ne vardır geri videsiyle devreye girince arka cam sileceği diyor yani onlar e, kilitlerin açılması kapanması sadece bagaj olarak e, da ayarlayabiliyorsunuz Refakat aydınlaması, karşılama aydınlaması bunlar da e, aydınlatma ile ilgili e, buradan e, multimedyadan ulaşabileceğimiz özellikler. Yani navigasyonumuz var multimedyada. Yani bunu da akıllı bir telefon olması lazım. Yani CarPlay özelliği olması lazım. Onun haricinde yağmur sensörü, far sensörü e, opsiyonel değil. E, standart olarak bu orta paket aracımızda sunuluyor. Yine şerit takip sistemi var. Burada gördüğünüz gibi. Start stop var. E, park sensörümüzün var. Ve de e, burada gördüğünüz gibi 3 farklı sürüş modumuz var. Driver mode diyor. Bunu da gösterge panelinden size gösteriyorum. Yani şu anda spor modunda normal. Eko. Eko'da şehir içi trafiğinde kullanırsınız. E, 
Fakat e, aracı spor moduna aldığınızda vides aralıkları, vides geçişleri e, çok hızlı olur. Yani bu arada gördüğünüz gibi de e, gösterge ekranımızı da size göstermiş oldum. Gösterge ekranı da gayet e, şık bir tasarıma sahip. Orta kısmında e, bize bir ekran karşılıyor. Bu ekranda da aracın e, yakıt değerlerini, işte kullanım e, sürüş e, modlarını falan buradan görme şansımız olabiliyor. Yani gayet e, gösterge ekranımız e, can alıcı renklere sahip. E, bunu da e, belirtmek isterim. Onun haricinde e, direksiyonumuz e, güzel e, deri bir direksiyonumuz var. E, alt kısmı spor olması için e, düz bir şekilde. Bu da güzel bir e, tasarıma sahip olmuş. Yine direksiyon üzerinden e, hız, hız sabitleyici ve multimetre sisteminin e, ne ulaşabiliriz. Aracın klima düğmeleri gördüğünüz gibi hemen multimedya sisteminin altında bulunmakta. Buraya da çok rahat ulaşabilirsiniz. Ve de benim en çok beğendiğim tasarımlardan bir tanesi de gördüğünüz gibi videsin tasarımı. Bu videsin tasarımı çok güzel. Her kullanıcı için rahat bir şekilde kullanılabilir. Aksi yüksekliği biraz fazla bu aracımızda. Ortada oturan bir kişi için biraz problem haline gelebilir. Bu da ortada oturanın canını sıkar uzun yolculuklarda diye düşünüyorum. Kısa mesafeler için çok fark edeceğini zannediyorum. Diz mesafesi gördüğünüz gibi gayet normal. Tavan yüksekliği 1.71 boyundaki benim için gayet normal diye düşünüyorum. Daha uzun kişiler için de çok problem olacağını zannetmiyorum. Yani tavan yüksekliği bana göre güzel. Bizim kullandığımız araç 1.2 100 beygirlik bir araç. 1.2 100 beygirlik bir araç olmasına rağmen vides geçişlerini hissettirmiyor. Aracın hızlanmasında bir problem yok. Gaza bastığınızda gördüğünüz gibi siz arkaya yaslayıp yani toparlayıp gidebiliyor. Motor sesi çok gürültülü çalışmıyor. E, gayet güzel. E, vides geçişlerini hissettirmiyor. E, süspansiyonları güzel. E, onun haricinde yol tutuşu e, güzel. Zaten e, size keyifli sürüşler verebilmesi için e, gayet güzel güvenli önlemleri e, alınmış bu araçta. Yani bence bu segmentte e, yarışan araçların içinde yani 208 ve e, Renault Clio'ların arasında bence bu araç bir numara olabilir diye düşünüyorum. Fakat iç tasarımı biraz daha güzel olsaydı bence vazgeçilmez bir araç olurdu. Yani Opel bu klasmanda iyi bir araç üretti diyebilirim. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmanızı, yorum yapmanızı, like atmanızı istiyorum. İstediğiniz video varsa söylerseniz ben de yorumlardan okur o videoları çekmeye çalışırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum.